Would you mind lend me your car for the weekend? Not using the phone in the meeting. Would you mind not parking your car in my space? Turning on the air conditioner. Would you mind speaking a little bit louder? Question number 278, B1CFR. E aí, meus anjos, sabe responder? Paulo Almeida and relax with 365 questions to find your English level. Vamos lá, pessoal. B1 CFR. Quase chegando no B2. Segura na cadeira. Vamos rumo ao certificado internacional. Bora mapear o nosso inglês aí. Deixar tudo organizadinho para estudar, revisar e aprender e ficar fluente. Vamos lá. Would you mind? Pega um dos exemplos aqui, meus anjos. Dá uma pausa. Pega um dos exemplos aí que te interessa. E vamos trabalhar. Não está entendendo muito bem a pergunta? Talvez já tenha encontrado o teu nível de inglês, pessoal. Tá legal? Mas dá uma olhada aqui. Método Pinico Dinâmico Direto para você que não tem tempo a perder. Would you mind... E pega uma daqui. Bora pegar essa próxima aqui, ó. Would you mind lend me your car? Olha a coragem do cara. <risos> tu empresta o carro para alguém nos finais de semana? E aí? Would you mind lend me your car for the weekend? Would you mind lend me your car for the weekend? E aí? O que você ia falar? Ok. I trust you. Make sure you don't drink and drive. Ok? Drink and driving? No. Yes? So, ok. I trust you. Aqui já respondeu. Agora ele dá a recomendação. Ó. Make sure you don't drink and drive. Ok? Very nice. Ó. Take a look here. Ok? So that's the idea. Ok. I trust you. Repeat, guys. Ok, I trust you. Ok, I trust you. Só que já respondeu, né? Ok, I trust you. Agora, bora dar recomendação. Ó. Make sure you don't drink and drive. Repeat. Make sure you don't drink and drive. Olha aí, pessoal. Uma frase imperativa aí, né, pessoal? Make sure you don't drink and drive. Ok, ó. Lend me your card. Olha a cara dos dois aí. <risos> ó. Not using the phone in the meeting. Would you mind not using the phone in the meeting? Olha aí, uma negativa, né? Would you mind not using the phone in the meeting? E aí, pessoal? Como é que tu ia responder isso aí? Pausou? Respondeu? Volta comigo aqui. I'm so sorry, but it was an emergency. My mom is sick. Ok? So, ó, uma, uma, uma justificativa boa, né, pessoal? Muita doente e tal. So, repeat, guys. I'm so sorry. I'm so sorry. Olha aqui. Aqui já pelo menos quebrou o gelo e falou assim, cara, foi mal, né? I'm so sorry. But it was an emergency. Repeat. But it was... But it was... An emergency. An emergency. Agora repete toda a frase, bora lá. But it was an emergency. But it was an emergency. Beleza, tá conseguindo? Beleza, não tá conseguindo? Volta mais um pouquinho, assiste de novo e regula aí, pessoal, teu ritmo, ok? Repeat. My mom is sick. My mom is sick. Olha aí, mom, abreviação de mother, né? Então, ó, pessoal, aí, ó. Would you mind? O mind, pessoal, é um verbo que ele precisa de um outro verbo, segundo verbo, no gerúndio. Então, ó, not parking, turning on. Would you mind speaking? Então, são as positivas aí. Speaking, landing, né? São os verbos que no gerúndio. Not using, olha o not aí, né? Como fica na negativa. Would you mind not doing something? E... É uma questão de regência verbal. Tem que saber os verbos, tem que saber as colocações. São as colocations in English, seguido de uma ideia de regência verbal. Ok? Então, so, would you mind not using the phone in the meeting? Já foi. Would you mind not parking your car in my space? Cara, o cara parou no meio, pegou duas vagas. Que loucura. Isso aí é doido, né? O cara tá perdido. Bora ver qual é a desculpa aqui. Would you mind not parking your car? In my space. E aí, qual é a desculpa? Gee, sorry. It was raining that day and I couldn't see clearly. Ó, oh, desculpa bacana. Aqui quando dá toró em Belém, cara, fica branco. Não enxerga quase nada. Olha aí, tá chovendo. Presta atenção no slide. <risos> tá chovendo. Então o cara pode não ter visto, ficou nervoso. O freio de 18 e tal. Só, so, oh, gee, sorry. It was raining that day. Ó, oh, that day, no passado, né? And I couldn't see clearly. I couldn't. Olha o could aí. Passado do can. Né? Bacana. So, repeat my angels. Gee, sorry. Gee, sorry. It was raining that day. Repeat. It was raining that day. Olha aí o passado contínuo, né? It was raining that day. And I couldn't see clearly. Repeat. And I couldn't see 
clearly very nice I couldn't see clearly very good olha aí, passado contínuo aqui okay? it was rainy passado simples aqui okay? I couldn't see no passado do Ken it was an emergency passado simples aí com o verbo to be né? my mom is sick olha simple present verb to be né? make sure you don't drink and drive don't presente né pessoal don't drink aqui tá falando sobre uma, uma ação imperativa olha certifique se você não vai fazer não faça isso né? não faça isso tem uma consequência no futuro aí make sure you don't drink apesar de estar no tempo é, do presente dá uma ideia de futuro né de ação futura olha bacana essas paradas né I trust you I trust you é um fato presente né I trust you muito bacana not parking your car in my space turning on the air conditioner would you mind turning on the air conditioner e aí pausou respondeu volta comigo ops I forgot to turn it on when I opened the room né o cara abriu a sala começou a usar e não ligou o ar-condicionado. Depois, quando a galera chegou, pode ter esquentado. Isso acontece muito nas aulas, né, pessoal? Às vezes o professor se esquece ou não liga o ar e fica quente, né? Depois liga o ar e tal, de boa. So, ó, oh, oops, I forgot to turn it on. Que é esse it, pessoal? É o air conditioner. To turn the air conditioner on, ok? When I open the door. When I open the room, né? Então falou até quando, né? E nessa situação, poxa, bora ligar. Ó, oh, turning on the air conditioner, ok? So repeat, guys. Oops. Oops. Mm -hmm. I forgot to turn it on. I forgot to turn it on, ok? Ó, oh, I forgot simple past, né? Forget, forgot, forgotten. Né? O simple past aí do forget. É o forgot. É o simple past aí do forget, né? To turn it on. Repeat, guys. When I opened the room. When I opened the room. Very good. Very good. When I opened the room. Oh, opened. Passado, né? ED. Olha aí. Regular verb. Muito bacana, pessoal. Muitas divisões aqui no meio. Né? Acoplando aí com o gerúndio do, do, do verbo mind. Né? Então, olha aí. Turning on the air conditioner. Qual seria a próxima aí? Speaking a little bit louder. Olha o cara. O cara é surdo, man. Would you mind speaking a little bit louder? Olha aí. Would you mind speaking a little bit louder? Oh, sorry. I didn't realize you were a little deaf. <risos> Olha aí, a little deaf. Olha essa orelha, moleque. Sorry. I didn't realize you were a little deaf. <risos> ok? Very good, very good. Sorry. I didn't realize you were a little deaf. Very nice. Repeat my angel. Sorry. Sorry. I didn't realize. I didn't realize. Olha aí, usando o did. Na negativa, na interrogativa, o verbo fica normal, não precisa estar do passado, né? You were a little deaf. Repeat. You were a little deaf. Segunda oração aqui, aí tem que botar o verbo to be no passado, né? You were. A, you are. You are. You were. Very good. You were a little. <risos> Olha a little, yeah. A little deaf. Yeah. Deaf. Very good. Very nice. Muito bacana, né, pessoal? Muito legal. Would you mind? Bora explorar esse universo um pouquinho mais, meus anjos. Vamos nessa. Ó. Would you mind putting your shoes by the door? Would you mind putting your shoes by the door? E aí, pessoal? Como é que você ia responder isso aí? Dá uma pausa. Ó. Would you mind putting your shoes by the door? Lembra que depois do mind, o verbo vai para o gerúndio, né? Depois do mind... O verbo vai para o gerúndio. Ou, would you mind putting your shoes by the door? Ah, Paulo, no problem. I'm used to it. My best friends are Japanese. Olha aí, pessoal, isso é um costume até japonês, né? Mas eu adoto também aqui em casa, é legal, é bem higiênico. So, repeat, guys, no problem. No problem. I'm used to it. I'm used to it. Olha o used to aí, né? I'm used to it. Ok? I'm used to do it. Yes? I'm used to it. Mm -hmm. oh, no problem. I'm used to it. Mm -hmm. Very nice, very nice, very good. So, olha, be used to, né, pessoal? Be used to, falando sobre uma coisa que você está acostumado no presente. Não é I used to. I, sem o verbo to be, used to, está falando de um hábito passado. I am used to it. É que eu estou acostumado, não é que eu costumava. Olha esse detalhezinho aí, bem bacana, né? O be used to é presente. Hábito que tu já desenvolvestes. I use it to, so I use it to, eu costumava, bacana, né? So, repeat, guys, my best friends are Japanese. 
My best friends are Japanese. Very good, very good. My best friends are Japanese. É por isso que a pessoa tem esse hábito já, não esquenta a cabeça, tem gente que não, não vou tirar meu sapato, minha meia tá furada, tá fedendo, não, não. tem gente que não gosta de tirar o sapato, porque, cara, vai passar vergonha, e aí, você já passou por uma situação, né? e não posso tirar meu sapato, porque assim, tu não vai aguentar, ok, very good, so, é, ó, pessoal, aproveita aí a pausa, deixa o teu like, pessoal, compartilha, manda pra galera, te inscreve no canal, toca o sininho, e faz exercício aqui embaixo, faz as revisões passadas, blocos de 10 em 10, aproveita aí, pessoal, nosso projeto aí, tá quase terminando, né, pessoal, mas a gente ainda vai continuar com vocês aqui na internet, o Relax acabou de chegar, método bilingue dinâmico direto para você adulto, que não tem tempo a perder, acabamos de chegar, somos bebês do mercado, mas vamos com carinho, conquistar você e te entregar o que tu queres, a tua fluência, certificado internacional. Vamos nessa juntos, pessoal. Ó, oh, dá uma olhada aqui. Not leaving the dishes in the sink. Uhum. Olha aí, pessoal, depois da, do almoço, do janta, né? No caso aqui, do, do almoço, né? Deixa tudo na, na pia, né, pessoal? In the sink. Caraca, velho. Oh, would you mind not leaving the dishes in the sink? Ou seja, help. <risos> tá pedindo ajuda aí, né, pessoal? Ok. I'll do the dishes before going out with my friends. Né? Pode ser um filho, uma filha respondendo isso. Ou um marido até, né? Ok. So, repeat, guys. Ok. I'll do the dishes. Ok. I'll do the dishes. Olha aí, pessoal. Lembra da colocação? Do the dishes, né? Lavar a louça. Não é fazer as louças, né? É lavar a louça. Do the dishes. Repeat, my angels. Before going out. Olha aí, preposição, né? Before... Going out, em inglês, depois da preposição, normalmente coloca-se o verbo no ing. Going out, olha, vazar, vazar com os amigos, né? Pra sair pra, com a galera. Hang out, hang out é, é a mesma ideia, praticamente, ok? Repeat, with my friends. With my friends, very good. So, repeat, guys. Ok, I'll do the dishes. Ok, I'll do the dishes. Before going out with my friends. Before going out with my friends. Fantastic, that's the idea. Very good. Let's go to the next one. Oh, putting away the groceries. Oh, já vimos o phrasal verb putting away. Pulou essa unidade? Volta aí que a gente já focou nos, nos phrasal verbs aí, tá, pessoal? Já focamos nos phrasal verbs bacana aqui. Oh, putting away the groceries. Organizar os produtos comprados, né? As mercadorias que você compra né? no supermercado e tal. So, would you mind putting away the groceries? Ah, no worry. Because every little thing is going to be all right. Sorry, don't worry. Yeah? So, repeat. Don't worry. I'm gonna put them away before going to bed. Olha, a pessoa é responsável. Antes de dormir, organiza tudo. Muito bacana. Outro dia tá tudo organizado. So, repeat, my angels. Don't worry. Don't worry. Relax. Ok? Relax. Don't worry. Repeat. I'm gonna put them away. I'm gonna put them away. Oh. I'm gonna put them away. Yes. Before going to bed. Repeat. Before going to bed. Before or before. Going to bed. Very nice. Very nice. Very good. Olha aí o going to, né? O futuro com going to. Né? Aqui ele poderia botar I will. I will put them away before going to bed. Mas aqui ele falou que ele já estava planejando aquilo, né? Então, já viu a situação, viu que ele ia ajudar. Então, fala, não, não te preocupa. tá nos meus planos. Ok? Aqui não, olha. I'll do the dishes. O cara decidiu, não, olha. Eu estava pensando nisso, não. Ele ia escapar mesmo. Aqui a pessoa <risos> ia escapar. Oh, ops, vou fazer. Te preocupa. Aqui não, ele fala, não te preocupa. Eu já tinha pensado nisso. I'm gonna put them away before going to bed. Eu tava nos meus planos. Bacana, pessoal. Olha as diferenças aí, né? De, de, de tempos verbais, para expressar coisas diferentes. Vistas em contexto, é aqui no Relax. Tudo organizadinho para você. Relax with 365 questions to find your English level B1 CFR. Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos a esse método maravilhoso que vai mudar a sua vida e vai te ajudar a galgar aí é, colocações melhores aí no mercado. See you tomorrow. Bye, bye!